Siemanko, witam Cię w kolejnym odcinku. Dzisiejszy będzie inspirowany mnóstwem pytań, które e, piszecie do mnie i zadajecie na fanpage'u Akademii Keyboardu, jak i w wiadomościach prywatnych do mojej osoby. Za te pytania ogromnie, ogromnie Wam dziękuję. Dzisiaj odcinek będzie z tej kategorii średnio zaawansowanych e, jeżeli podstawą można nazwać granie na instrumencie, e, zaawansowanymi funkcjami można nazwać tworzenie, edytowanie stylów, e, zaawansowanych ustawień efektów i tak dalej, tak dzisiaj porozmawiamy sobie o bardzo prostej funkcji, która nazywa się One Touch Settings. W kilku słowach opowiem wam, co to jest za funkcja, do czego ona została stworzona, w jaki sposób tworzyć swoje ustawienia funkcji One Touch Settings, bo właśnie o to jest najwięcej pytań i w jaki sposób je zapisać. Bo to, że je utworzycie, to za mało, aby korzystać z tego dobrodziejstwa. Więc nie przedłużając dłużej, witam Cię w kolejnym odcinku. Ja nazywam się Jerzy Stróżycki i oglądasz Akademię Keyboardu Keyboard Way. Zanim jednak przejdziemy do tej najprzyjemniejszej muzyczno-teoretycznej wiedzy, którą będę Wam przekazywał, dzisiejszy odcinek przyda się nie tylko posiadaczom instrumentu Yamaha Genos. Dzisiejszy odcinek przyda się wszystkim posiadaczom instrumentów wyposażonych w funkcję One Touch Settings. No i bym zapomniał, mamy 600 lajków na fanpage'u Akademii Keyboardu. No i ponad 200, chyba już 20 subskrypcji na YouTubie. Ogromnie z tego miejsca dziękuję wszystkim sympatykom Akademii Keyboardu. Dziękuję wszystkim osobom, które piszą do mnie, które dzwonią. A dzisiaj miałem ogromną przyjemność rozmawiać z, yy, z dużo starszym, doświadczonym muzykiem ode mnie, panem Edmundem który powiedział, że jestem jedyną osobą w Polsce, która tak śmiało i tak odważnie mówi o pewnych muzycznych tematach. Kochani, szacunek dla was. Naprawdę dziękuję z całego serca i ogromnie gratuluję tym, którzy są ze mną i poruszają się tą muzyczną ścieżką rozwoju krok po kroku. A więc witam cię w czwartym odcinku serii Yamaha bez tajemnic. Dzisiaj zajmujemy się One Touch Settings. To pokazuję wam rzut na instrument, żebyśmy wiedzieli dużo, dużo więcej, nie tylko sam ekran. I zaczynajmy! Dzisiejszy odcinek rozpoczniemy od tej muzycznej, przyjemnej części. Więc pozwólcie, że nie będę na razie za dużo opowiadał, a po prostu wam pogram. Zwróćcie uwagę na ustawienia One Touch Settings, bo one są po prawej stronie od wyświetlacza, cyferki 1, 2, 3, 4, a także Style Control A, B, C, D, 4 główne wariacje naszego stylu, a także przycisk OTS Link. Za chwileczkę poopowiadam, co się dzieje. Na początek pogram, a wy po prostu poobserwujcie. Okay, teraz wcisnę przycisk OTS Link. 
Co ten przycisk powoduje? Ano, zobaczcie sami. I od razu spójrzcie na One Touch Settings w tym momencie. Jak łatwo zauważyć, kiedy wcisnąłem wariację A, skorzystałem z One Touch Settings 1. Kiedy wcisnąłem wariację B, skorzystałem z One Touch Settings 2. Oczywiście są to troszeczkę ustawienia przeze mnie wcześniej przygotowane, jeśli chodzi o brzmienia. Styl też, widzicie, ma troszkę inną nazwę, fabryczny to nie jest, ale o tym będzie za chwileczkę. Ok, jak widzieliście, mini, mini prezentacja na żywym przykładzie, bo takie wyglądają najlepiej i od razu widzicie na żywo, co się ze wszystkim dzieje. Zaprezentowałem funkcję OTS Link. Za co ona odpowiada? Ano za to, że automatycznie z naszą wariacją zmienia nam się ustawienie prawej ręki. Wariacje mamy A, B, C, D. I... W wariacji A przyporządkowany jest One Touch Settings 1, w wariacji B przyporządkowany jest One Touch Settings 2, w wariacji C przyporządkowany jest One Touch Settings 3, w wariacji D One Touch Settings 4. I z włączoną funkcją OTS Link automatycznie, kiedy zmieniacie Wasze wariacje, zmienia się Wam ustawienie One Touch Settings. Kiedy OTS Link wyłączycie, Macie pełną swobodę korzystania dowolnie z głównych wariacji, jak i ręcznego przełączania i zmieniania funkcji One Touch Settings. To tyle, jeśli chodzi o tą muzyczną prezentację, a teraz przejdźmy do teorii. Tak sobie pomyślałem, że jest jeszcze w sumie jedna bardzo ważna opcja, o której powinniście wiedzieć. Zauważcie, że kiedy odpalimy sobie nasz styl muzyczny, wciśniemy OTS Link, to spójrzcie w którym momencie aktywuje się One Touch Settings. Jestem na wariacji A, wcisnę wariację B, wyłączę teraz e, funkcję Talk, muzyczka troszkę się zgłośni, spójrzcie kiedy wcisnę wariację B i kiedy zmieni się One Touch Settings. OK, i jak widzicie, następuje to błyskawicznie, tylko nacisnę na wariację i od razu zmienia się ustawienie One Touch Settings. I słuchajcie, dla niektórych użytkowników i dla niektórego stylu gry może to być kłopotliwe. Jak wiecie, 
nasze keyboardy Yamaha nie są przystosowane do tej funkcji płynnej zmiany brzmienia. To znaczy, że ciągnie tamto brzmienie do końca, a nowe zaczyna płynnie. My, kiedy gramy brzmienie i zmieniamy One Touch Settings, to to nasze brzmienie będzie się urywało. Posłuchajcie. Może być, to, może być to szczególnie kłopotliwe, kiedy gracie sobie frazę i chcielibyście dopiero na początku taktu zmienić to brzmienie, a nie już kiedy wciśniecie przejście. I jest na to jedna prosta rada. Przyciskamy wcisk menu, Następnie Style Settings, to jest menu 2 i Style Settings. I tutaj mamy bardzo fajną funkcję, OTS Link Teaming. Mamy do wyboru dwie opcje, Real Time, czyli w czasie rzeczywistym, albo Next Bar, czyli w następnym takcie. I spójrzcie, co się będzie działo teraz z funkcją One Touch Settings. Ja celowo będę szybko zmieniał wariacje, spójrzcie, i moja czwóreczka zostanie. Widzicie, nie zmienia się błyskawicznie, tylko kiedy zaczyna się takt. I gramy sobie. Więc zależnie od jakiego stylu gry, jaki styl gry preferujecie, to bardzo przydatną funkcją jest ta funkcja OTS... E, l, jak ona się nazywała? Jeszcze raz OTS Link Teaming. Chciałem przeczytać, żeby nic nie pomylić. Mamy do wyboru jeszcze raz dwie funkcje. Real Time, czyli w czasie rzeczywistym, nagle i bezpośrednio, albo Next Bar, czyli od następnego taktu. Jak zauważyliście, nieważne czy jest to takt przejścia perkusyjnego, czy jest to takt wariacji głównej. Więc e, jeśli chodzi o muzyczną prezentację, to już naprawdę, naprawdę tyle. Przechodzimy troszkę do bardziej zaawansowanej funkcji, czyli edycji i zapisu One Touch Settings. Teraz zajmiemy się edytowaniem ustawień One Touch Settings. Bardzo ważna i podstawowa informacja odnośnie One Touch Settings. Te ustawienia przypisane są do stylu, nie do rejestracji i nie do waszych ustawień zapisanych. Ustawienia brzmień One Touch Settings przypisane są do waszego stylu. I jak łatwo się domyśleć, żeby zapisać ustawienia One Touch Settings, to należy zapisać styl, a nie pamięć rejestracyjną. To bardzo, bardzo ważna informacja, bo wielu użytkowników popełnia ten błąd, zapisuje sobie One Touch Settings, potem zapisuje sobie rejestrację, bank rejestracyjny, wczytuje One Touch Settings, no i tego ustawienia nie ma. Ostatnio nawet pisałem z jednym użytkownikiem. Dobrze, na sam początek, w jaki sposób edytować ustawienie One Touch Settings? Wybieracie sobie dowolny styl, niech to będzie u mnie Agnieszka nie mieszka 2, to jest też autorska produkcja. Wybieramy sobie dowolne One Touch Settings, które chcemy edytować. W moim przypadku niech będzie to ustawienie pierwsze. I co widzimy? Mamy tutaj gitarę Horus, mamy C7 Studio Grant, mamy yy, 70s Case Clean. I chcemy wybrać na przykład inną gitarę. Dodatkowo do tej gitary możemy dorzucić wszystkie, wszystkie efekty, zmienić głośność tej gitary na naszym panelu i tak dalej, i tak dalej, panoramę, efekty, ekwalizację. To wszystko będzie pamiętać ustawienie One Touch Settings. Wszystko, co się tyczy danego brzmienia. Możemy również wybrać sobie 
na drugim brzmieniu jakieś tam pianinko. I teraz kolejna informacja. One Touch Settings pamięta również ilość aktywnych brzmień. Spójrzcie, na ustawieniu pierwszym mamy teraz aktywne tylko Right 1. Wyobraźcie sobie, że zmieniłem sobie te brzmienia, odpalam sobie aktywne Right 1 i Right 2 i zapisujemy to ustawienie. Przycisk wyzwalający zapis w instrumentach Yamaha nazywa się Memory. To jest jeden niezmienny przycisk. Klikamy ten przycisk, a następnie odpowiednią One Touch Settings, które chcemy zapisać. Bo możemy tą jedynkę aktualnie zapisać jako czwórkę, a czwórkę jako jedynkę. Ale przypuśćmy, że w tym momencie chcemy zapisać to na jedynce. Przycisk zamrugał. Instrument pyta mnie, czy chcę zapisać One Touch Settings, bo zostało zmienione. Jeśli nie zapiszę stylu, moje One Touch Settings zostanie utracone. Klikamy w tym wypadku Yes i następnie zapisujemy nasz styl. To bardzo ważne. Jeśli będziecie edytować styl fabryczny One Touch Settings, to od razu przejdzie Wam do komórki User i zapiszecie sobie go tutaj. I spójrzcie teraz, co się stało. Wybieram sobie One Touch Settings dwójeczkę, a następnie jedyneczkę. Pamiętacie, że aktywne miałem tylko Write 1, a tutaj była gitara. Mamy Suitcase Amped, C7 Studio Grand i aktywne dwie. Dwa brzmienia na raz. Więc jeśli chodzi o zapis One Touch Settings, to tak naprawdę tyle. To jest żadna skomplikowana robota. Można również wyzwolić informacje i spojrzeć, co jest zapisane pod One Touch Settings, żeby ich nie przełączać. Wystarczy w tym celu kliknąć przycisk Direct Access, a następnie One Touch Settings, jedyneczkę czy też e, dwójeczkę od razu wyzwala się menu, w którym widzimy nazwę stylu i przypisane do niego e, ustawienia brzmień prawej ręki. I bardzo warte podkreślenia jest to, że te takie zaciemnione brzmienia są to brzmienia nieaktywne, natomiast te brzmienia jasne są to brzmienia aktywne. Oznacza to, że na One Touch Settings trzecim będę miał aktywne trzy brzmienia prawej ręki. Można to od razu wybrać tutaj z tego poziomu, widzę menu. Jak sobie klikniemy trójeczkę, spójrzcie, że aktywowały mi się trzy brzmienia. Będzie to widać tutaj na wyświetlaczu. Right 1, Right 2 i Right 3. Więc krok po kroku jeszcze raz po kolei. Punkt pierwszy. Wybieracie styl, w którym chcecie zmienić ustawienia One Touch Settings. Następnie wchodzicie w ustawienie, które chcecie edytować, wczytujecie je przyciskiem 1, 2, 3 lub 4, wybieracie sobie brzmienia, jakie chcecie edytować, efekty, głośności tego brzmienia i aktywne brzmienia prawej ręki, bo możecie mieć aktywne 1, 2 lub 3, zależnie jaki macie instrument, bo w instrumentach starszych klasy S były dwa brzmienia, a potem we flagowcach były trzy i tak dalej. Następnie zapisujecie, klikacie w tym celu przycisk Memory, jedyneczkę, dwójeczkę, trójeczkę lub czwóreczkę. Następnie klikacie na wyświetlaczu jest, kiedy pojawi się komunikat i zapisujecie styl pod inną nazwą. Następnie klikacie OK. I kiedy zapiszecie styl pod inną nazwą, ten styl będzie pamiętał Wasze ustawienia One Touch Settings. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek, że ten instruktaż krok po kroku pozwoli Wam lepiej wykorzystać Wasze instrumenty, a co jeszcze ważniejsze sprawi, że Wasza, że wasza muzyka po prostu level up do góry, do góry, do góry. Tak jak filmy Akademii Keyboardu są coraz lepsze, tak i Wasza muzyka będzie brzmiała coraz lepiej. Dajcie znać, czy podobał Wam się ten odcinek, czy może coś byście do tego dodali, czy może o czymś zapomniałem, bo jestem tylko człowiekiem i wszakże mi się zdarza. No i napiszcie, czy Wy wykorzystujecie One Touch Settings, czy wolicie ustawienia e, predefiniowane, czy wolicie ustawienia własne, czy edytujecie te funkcje, czy korzystacie z funkcji OTS Link. Tym wszystkim dzielcie się w komentarzu pod tym filmem. No i oczywiście udostępniajcie, niech się niesie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco, klikajcie dzwoneczek. A tymczasem siemano i do zobaczenia w kolejnym, już piątym odcinku Yamaha bez tajemnic.